నమస్కారం హెల్ప్ లైన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చిన్న చిన్న విషయాలనే భూతద్దంలో చూస్తూ ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం లేక బాధపడుతూ డిప్రెషన్ కి లోనవుతూ ఉన్నారు మరి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఒత్తిడి కలిగించడం వల్ల వాళ్ళు డిప్రెషన్ కి లోనవుతున్నారా అసలు ఒత్తిడికి డిప్రెషన్ కి మధ్య సంబంధం ఏమిటి అలాగే డిప్రెషన్ ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎటువంటి లక్షణాలు డిప్రెషన్ కి గురి చేస్తాయి ఇత్యాది విషయాలన్నింటినీ తెలుసుకుందాం ఈ విషయాన్ని మనకు తెలియజేయడానికి ఇద్దరు ప్రముఖులు స్టూడియోలో సిద్ధంగా ఉన్నారు ముందుగా వారిని పరిచయం చేసుకుందాం వినోద్ కుమార్ గారు క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ నమస్తే అలాగే జిఎల్కే దుర్గ గారు రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ నమస్తే మేడం మేడం ముందుగా మీరు చెప్పండి అసలు డిప్రెషన్ అనేది ఏంటి దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మానసికంగా కుంగిపోవటాన్నే డిప్రెషన్ అంటూ ఉంటారు ఇది కరెక్టే అంటారా అంటే ఈ డిప్రెషన్ అనేది మన ఎక్స్పెక్టేషన్కి మనం అందుకోలేనప్పుడు మనకు ఉన్న నైపుణ్యాలు తక్కువ ఉండి మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఈ డిప్రెషన్కి మామూలుగా సైకాలజిస్ట్లు ఏం చెప్తారంటే ఒక కారణం అంటూ ఏం ఉండకపోవచ్చు ఎందుకు డిప్రెషన్ అంటే అది మనకి జెనెటికల్గా రావచ్చు లేదంటే ఒక కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి కొత్త జాబ్ మారినప్పుడు కానివ్వండి ఒక టెన్షన్ ఒక యాంగ్జైటీ ఒక కొత్త ప్లేస్ అలా వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎక్కువగా దాని గురించి ఆలోచించడం మూలాన్ని కూడా మనకి ఆ టెన్షన్ ఆ యాంగ్జైటీ కాస్త డిప్రెషన్ లెవెల్గా వెళ్ళచ్చు కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం వాడే మందుల మూలాన డిప్రెషన్ వస్తుందని డాక్టర్స్ చెప్తారు ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడానికి ఇచ్చినప్పుడు సెరిటోనియన్ తగ్గిపోతుంది దాని మూలాన డిప్రెషన్ రావచ్చు అని అలాగే థైరాయిడ్ కానివ్వండి లేకపోతే మన ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ సరిగా లేకపోయినా మెనోపాస్ టైంలో కానివ్వండి ఈ సెరిటోనిన్ తగ్గిపోయి వస్తుంది అని మరి ఈ సెరిటోనిన్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక మళ్ళా మనకి ఫిజికల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ స్పిరిచువల్ అని చెప్తాం అంటే జగ్గి వాసుదేవ్ గారు చెప్పినట్టు మన బాడీ మైండ్ ఎమోషన్స్ ఎనర్జీని మనం ఏ విధంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం ఛానలైజ్ చేస్తున్నాం అంటే రోజు కనుక ఒకవేళ మీ టైం అని మన బాడీకి ఒక యోగానో ఒక మెడిటేషనో లేకపోతే మనం తీసుకునే ఫుడ్ మనం ఆలోచన బా అంటే బా సైకలాజికల్గా మనం ఎటువంటి ఆలోచనలు థాట్స్ పాజిటివ్ థాట్స్తో ఉన్నామా ఇవన్నీ కూడా చిన్నవే అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ఏ డిఫరెన్స్ దెన్ మన ఎమోషన్స్ ఆర్ వీ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్ సపోజ్ ఎవరైనా అన్నది ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ఓకే ఎప్పుడైతే నేను వేరే వాళ్ళు అన్నది నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేదనుకోండి అప్పుడు ఐ విల్ గెట్ యాంగర్ ఎస్ ఇప్పుడు అది నేను వాళ్ళు మీరు ఏదైనా చెప్పారు కాదండి ఇలా అంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేయగలనుకోండి దట్ యాంగర్ ఈస్ బికమింగ్ టాలరెన్స్ అలాగే మీరు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు వేరే వాళ్ళు హర్ట్ అయ్యారు అనుకోండి ఆ హర్ట్ ని నేను యాక్సెప్ట్ చేయగలిగితే దట్ హర్ట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ ఆన్ మీ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బికమ్ హెడ్ రైట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఫర్గివ్నెస్ సరేలే ఇంట్లో పిల్లలేదు అన్నారు లే అనేసి మనం ఊరుకుంటాం అలాగే కొన్ని విషయాల్లో మనకు ఒక ఫియర్ ఉంటుంది బంగీ చెంపు దూకేదాకా ఫియర్ దూకితే మనం చేయగలిగితే అడ్వెంచర్ సో అలాగే మన పక్క వాళ్ళు ఎదురు వాళ్ళు ఒక కారు కొనుక్కున్నారో ప్రమోషన్ వచ్చిందో అని మనం ఆలోచిస్తాం అనుకోండి ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ ద గాట్ అని మనం కంపారిజన్లో దెన్ ఐ విల్ గెట్ జెలస్ అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలిగితే దట్ విల్ బికమ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఓ ఐ హ్ టు మస్ట్ వర్క్ ఐ టు మస్ట్ గెట్ అనేసి సో ఎప్పుడైతే ఈ టాలరెన్స్ కానివ్వండి ఈ ఫర్గివ్నెస్ కానివ్వండి ఈ అడ్వెంచర్ కానివ్వండి ఇన్స్పిరేషన్ కాకుండా మనం నెగిటివ్ థాట్స్కి వెళ్తామో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లీడ్ అస్ టు ప్రాబ్లమ్స్ ఈ బాడీకి ఉన్న ఛానలల్స్ ఐ మీన్ సైక్లాజికల్గా మనకున్న స్ట్రెంగ్త్ని మన ఎనర్జీని మన ఎమోషన్స్ని కనుక మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోవడం మూలాన అనేక ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే యూజువల్గా మనకి డెలివరీ అయ్యాక తప్పకుండా ఎవరినైనా పక్కన తోడుంచేవారు ఒకరే ఉండకూడదని అలాగే ఇప్పుడు నేను రోజు నెలకు ఒక రెండు మూడు కాల్స్ ఏం రిసీవ్ చేసుకుంటానంటే సీనియర్ సిని సిటిజన్స్ అయిన వాళ్ళు ఏ అమెరికాకో వాళ్ళ ఓల్డ్ పేరెంట్స్ని తీసుకెళ్తారు అక్కడ వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లము లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ మూలాన మేము ఇండియాకు వచ్చేస్తాము మమ్మల్ని ఎవరన్నా ఇంట్లో ఉంచుకుంటారా పోనీ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఉందా మాకు ఇల్లు చూసి పెట్టు అనేసి నెలకి కనీసం ఇద్దరు చేస్తారు అంటే అక్కడ ముందు వాళ్ళకి టెన్షన్ ఉంటుంది అది యాంగ్జైటీ దాన్ని అడ్రస్ చేయలేదు అనుకోండి వాళ్ళు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎవరితో మాట్లాడకపోవడం ఆకలి లేకపోవడమో ఎక్కువగా తినడమో పడుకోవడమో అసలు పడుకోలేకపోవడమో ఈ రకాలవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ యాంగ్జైటీ అనేది మనము గుర్తించి దాన్ని కనుక అడ్రస్ చేయగలిగితే సైకాలజీ సహాయంతో ఐ థింక్ బెటర్ హెల్త్ వి
నన్ను ఏమైనా అనుకుంటారేమో నా మీద ఏమైనా అసలు ఏమైనా వేసేస్తారేమో నన్ను ఇంకా వెలేస్తారేమో అనే పెద్ద స్టిగ్మా ఉంది కానీ జనాలకు తెలియనిది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మెంటల్ హెల్త్ బాగుంటేనే ఫిజికల్ హెల్త్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒక బీపీ ఒక ఎవరికైనా బీపీ వచ్చిందనుకోండి అది వాళ్ళకి మామూలుగా రాలేదు వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో ఆలోచనలు బాగా విపరీతంగా ఆలోచించి బాగా ఆలోచించి చేసుకుంటే బీపీ కానీ షుగర్ కానీ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇది అన్నిటికీ ఏంటంటే అన్నిటికీ ఇంటర్లింక్ వచ్చి మన సైకలాజికల్ సైకలాజికల్ హెల్త్ అనమాట సో ఇప్పుడు మన కనుక డిప్రెషన్ అనేది ఇప్పుడు ఈ ఈ మధ్యకాలంలో ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్క దానికి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా డిప్రెషన్ అంటారు కానీ అసలు ఈ డిప్రెషన్ అంటే ఏంటంటే పన్నెండు రోజుల పాటు పన్నెండు రోజుల పాటు ఒకటే మూడ్ అనమాట ఏ మూడ్ చేంజ్ కాకుండా అంటే అన్నం తినకపోవటం నిద్ర రాకపోవటం లేకపోతే ఒక్కసారి అతిగా నిద్రపోవటం లేకపోతే ఏ పని చేయకపోవటం లేకపోతే ఏంటంటే సూసైడల్ థాట్స్ రావటం అది కాకుండా నేను దేనికి పనికరం ఉన్నేమో నేను దేనికి చాతకాన్ని ఉన్నేమో అసలు నా వల్ల ఏం కాదేమో పోనీ ఏదైనా రెగ్యులర్గా పని చేసుకునే కదా ఆ పని చేయకపోవటం అంటే దేని మీద ఆసక్తి కూడా చూపలేకపోవటం అలాగా ఇది కూడా ఒక పన్నెండు రోజులు ఉండాలన్నమాట కానీ ఈ ఈ మధ్య ఈ మధ్యకాలంలో ఏమవుతుందంటే ఏదైనా చిన్న బాధపడుతుంటే అబ్బాయి డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు చాలా చిన్న పదాలను కూడా ఈ అమ్మాయి డిప్రెషన్లో ఉంది లేకపోతే ఆయన డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు కానీ ఆ డిప్రెషన్ వ్యా రూల్ ఆ రూల్ అది కాదనమాట పన్నెండు రోజుల పాటు ఏమి తినకుండా కానీ అలాగే కంటిన్యూస్ అదొక ఒకటే మూడు ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైనా ఒక ఒక కొంచెం ఇద్దరు ఎవరైనా ఇంట్లో బాధపడుతుంటే దా సరదాగా అలా బయటకు వెళ్దాం ఉంటాం సరదాగా అలా బయటకు వెళ్ళగానే వాళ్ళు కొంచెం నవ్వుత ఆనందంగా ఉంటారు ఒక సినిమాకి వెళ్ళినా ఒక పార్క్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఈ డిప్రెసివ్ పేషెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే మీరు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళినా సరే ఆ మూడ్ చేంజ్ కాదనమాట దాన్నే ఏదన్నా పర్సిస్టెన్సీ మూడ్ అంటాం కంటి కంటిన్యూస్ ఒకటే మూడ్ ఉంటుంది ఆ మూడ్ ఉన్న వాళ్ళకే మనం దాన్ని డిప్రెషన్ అంటాం పోనీ ఈ డిప్రెషన్ రావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమనుకున్నట్టు ఏంటంటే ఒకటి ఎక్కడ వాళ్ళ చుట్టూ పెరిగే వాతావరణం కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం కావచ్చు లేకపోతే ఇంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ ఆ బాబు కానీ అమ్మాయి కానీ ఏమైనా అకాడమిక్స్లో సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేరు కాకపోవచ్చు లేకపోతే కొంతమంది ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉండలేరు ఎక్స్ప్రెసివ్ ఉండకుండా అన్నిట్లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అన్ని ఏం బయటికి చెప్పకుండా అన్ని లోపల ఉంచేసుకుంటారు ఇలా లోపల నుంచి చూసినప్పుడు ఏమైందంటే ఏ రోజు ఒక రోజు అది బర్స్ట్ అవ్వాలి అలా బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ డిప్రెషన్ రాగానే వాళ్ళకి ఏం అసలు వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళకి మనకి చిన్నపిల్లల్లో చిన్నపిల్లలు మనం స్కూల్కి వెళ్ళేపిల్లప్పటికీ ఏం చేస్తామంటే నువ్వు ఈ టైంకి ఇచ్చేయాలి ఈ టైంకి ఇచ్చేయాలి అని మనం ఒక షెడ్యూల్ ఇస్తాం దాన్ని షెడ్యూలింగ్ అంటాం అలాగే వీళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఈ డిప్రెషన్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి యాక్టివిటీ షెడ్యూల్ షెడ్యూలింగ్ అని ఇవ్వాలి నువ్వు పొద్దునే లేస్తున్నావు వాకింగ్కి వెళ్తున్నావు లేకపోతే జిమ్కి వెళ్తున్నావు స్విమ్మింగ్కి వెళ్తున్నావు యోగాకి వెళ్తున్నావు అలా ఒక షెడ్యూల్ తర్వాత ఎనిమిది గంటలు రాగానే నువ్వు అందరితో మా అందరితో మాట్లాడుతున్నాం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మాట్లాడాలి ఓకే ఎదుటి వ్యక్తి మొత్తం మాట్లాడాలి డైవర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి డైవర్ట్ కాదు మళ్ళీ వాళ్ళతో మనం ఎక్కువ మాట్లాడాలి ఎక్కువ మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమంటున్నా ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాకు ఇంక ఈ పని చేత కాదేమో నేను చేయలేనేమో అనే భావన కలిగిపోతూ ఉంటుంది సో మనం ఎక్కువ మాట్లాడామనుకోండి మాట్లాడిన తర్వాత ఏ మనిషి అయినా సరే ఓపెన్ అవుతాడు కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇది వస్తుందంటే ఒకళ్ళకి టైం లేకపోవటం వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫెషన్ ఒక ప్రొఫెషన్ అనుకుంటే మనకు సలహా ఇస్తారు ఒక ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళు కాలం వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వాళ్ళు చెప్పేసారు అనుకోండి అది దానికి సూట్ అయిద్దా లేదు కదా లేదు సో వాళ్ళు కూడా అప్పుడు ఏమైనా ఈయన ఏమనుకుంటారంటే నేనేం చెప్పినా సరే వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు నన్ను అర్థం చేసుకునేది ఎవరు నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి లేరు కదా ఇంకా నా బతికింతేలే ఇలా ఇంకా వాళ్ళని ఇంకా మనం తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాం దీంట్లో త్రీ రకాల డిప్రెషన్లో త్రీ రకాలు ఉంటాయి మూడు రకాలు ఉంటాయి మూడు రకాలు మైల్డ్ అంటాం మోడరేట్ అంటాం సివియర్ అంటాం మైల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ ఉద్యోగాలు కానీ వాళ్ళ పనులు కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళు బాగా చేసుకుంటారు అనమాట బాగా చేసుకుంటారంటే అవన్నీ ఉన్నా సరే ఓకే దే కెన్ మేనేజ్ మోడరేట్ వచ్చేటప్పటికి కొంచెం తగ్గిస్తారు ఇంకా సివియర్ డిప్రెషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా ఏమీ చేయలేరు అనమాట ఒక మనం ఒక సివియర్ డిప్రెషన్ వచ్చిన పేషెంట్ మనం చూసినా సరే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే మనం ఇలా ఇలా కూర్చున్నాను కదా వాళ్ళు ఎలా కూర్చుంటారు ఇలా కూర్చుంటారు ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయరు అస్సలు ఇదేమి ఇంక అంత వాళ్ళు ఇలాగే ఉంటారు మాట్లాడు కూడా మా
మనకి పట్టభ్రహ్మ గారు చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇండియాలో డెంటల్ హెల్త్ కి మెంటల్ హెల్త్ కి ఎవరు పట్టించుకోరమ్మా అని అంటే మనకి పన్ను నొప్పి వస్తే గానీ సంవత్సరానికి రెండు మూడు సంవత్సరాలు గానీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం మెంటల్ హెల్త్ అసలు వీ విల్ నెవర్ టేక్ యాజ్ అని అనుకో కానీ ఇంతకు ముందు మనకి జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండడం ఇంట్లో తాతమ్మో బామ్మగారో ఉండడం వీళ్ళకి పిల్లలకి ఎమోషనల్ అవుట్లెట్ అనేది ఉండేది స్కూల్లో ఇలా ఎవరో కొట్టారనో టీచర్ కోపడిందనో దే కుడ్ టెల్ నో బికాస్ పేరెంట్స్ ఆర్ బిజీ తర్వాత జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లేకపోవడం తర్వాత ఇంకొక వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియాలో అంటే టీనేజ్ పిల్లలకి ఇప్పుడు ఎవరో ఫ్రెండ్స్ ఏదో గోవానో ఢిల్లీనో వెళ్ళారు ఓ నాలుగు ఫోటోలు పెడతారు వాళ్ళు ఏదో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళలేకపోయాం అనేసి ఇంకో ఫీలింగ్ సో ఇలా చిన్న చిన్నవి అంటే వాళ్ళకి ఏదో జాబ్ లో ఒక ప్రమోషన్ వచ్చింది రాలేదు సో చిన్న ఇష్యూస్ ని ఎత్తు ఎక్కువగా అంటే ఈ నెగిటివ్ థాట్ ఒకసారి వచ్చినప్పుడు ఆ నెగిటివ్ ని పాజిటివ్ గా ఆలోచించకుండా దే విల్ బి థింకింగ్ మోర్ అనమాట సార్ చెప్పినట్టు ఈ సివియర్ డిప్రెషన్ లో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే పేరెంట్స్ కానీ అంటే ఇప్పుడు యూజువల్ గా ఒకవేళ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కానీ పెళ్లి కానీ వాళ్ళకి కానివ్వండి జాబ్ లో ఉండే వాళ్ళకి కానివ్వండి సివియర్ డిప్రెషన్ గుర్తించాక మందులు డాక్టర్ ఆరు నెలలు వాడాలి అంటే వీళ్ళు రెండు నెలలకి మా వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు అని మానేస్తారు సో దానికి రెండు మూడు సార్లు ఆషా డాక్టర్స్ కానివ్వండి సైకాలజిస్ట్లు కానీ చెప్పేది ఏంటి అంటే మందులు ఆపకుండా వాడాలి సిక్స్ మంత్స్ వాడాలి తగ్గిందని మానేయకూడదు అది రిపీట్ అవ్వడం మూలన సైకిల్ అనేదర్ సిక్స్ మంత్స్ వాడాల్సి వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అవేర్నెస్ అనేది మనకి లేకపోవడం అయితే తర్వాత హెల్ప్ లైన్స్ అనేవి ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇప్పుడు నాకు డిప్రెషన్ ఉందని నా ఫీలింగ్ ఏదో అనిపించింది అనుకోండి నాకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు కానీ ఈ రోజున సహాయాన్ని రో సేవ అని రోష్ని అని ఆన్లైన్ మనకి ఉన్నాయి రామకృష్ణ మాట్లాడిన చోట ఫ్రీగా మనకి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు ఇటువంటి డాక్టర్స్ వచ్చి సో అటువంటి తీసుకోవాలి అనే ఆలోచన వాళ్ళకు కానీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు కానీ ఉండడం లేదు అంటే సైకలాజికల్ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే నన్ను పిచ్చి డాక్టర్ అనేసి ఆయన నేను నాకు పిచ్చి అని అనుకుంటారనే ఫీలింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు పాలిక్లినిక్స్ లో ఏం చేస్తున్నారు అంటే సైకాలజిస్ట్ ని న్యూరో సైకాలజిస్ట్ కానివ్వండి గైనిక్ సైకాలజిస్ట్ కానివ్వండి అంటే వాళ్ళకి ముందు కౌన్సిలింగ్ ఆ పేషెంట్ కి వాళ్ళ అటెండెన్స్ కి ఇచ్చాక చెప్తున్నారు తర్వాత కాలేజెస్ లో యూజీసీ వాళ్ళు ఒక నామ్ పెట్టారు ఆల్ కాలేజెస్ షుడ్ హావ్ అ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ ఇప్పుడు అమ్మాయిలకు కానీ అబ్బాయిలకు కానివ్వండి ఆ టీనేజ్ లో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ దే ఫేస్ సెక్సువల్ అబ్యూజ్ అనండి లేకపోతే పీర్ కాంపిటీషన్ అనండి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ సో వాటి అన్నిటిని అడ్రస్ చేయడానికి సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ లో గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది మరి వన్ టు వన్ ఫేస్ కౌన్సిలింగ్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏవో స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఏదో నేను చదువులో వెనక్కి పడిపోయినాను ఏదో ఒక అబ్బాయి ఏదో నేను పెట్టిన ఫోటోకి లైక్ కొట్టలేదనో చిన్న ఫీలింగ్ చాలా ఫీల్ అయిపోతారు వాటి అన్నిటిని సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి నిజానికి క్వాలిఫైడ్ సైక్రాటిస్ట్ కానివ్వండి సైకాలజిస్ట్ కానివ్వండి మనకి ఇండియాలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సో ఈ నంబర్ ని పెంచడం అనేది ఇప్పుడు అది మనము కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు అంటే వెదర్ దే ఆర్ గివెన్ కరెక్ట్ గైడెన్స్ అనేది ఎందుకంటే మొన్న ఒక అమ్మాయి అక్క చెల్లెలు టీవీ చూస్తుంటే అక్క రిమోట్ ఇవ్వలేదు అనేసి దూకే చనిపోయింది అంటే వీఆర్ ఒక చిన్న నెగిటివ్ ని ఆర్ నో అనే విషయాన్ని వీళ్ళు భరించలేకపోతున్నారు సరే ఇంకా ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ ఎవరు లవ్ ఫెయిల్యూర్ అనేవి మనము ఆ మానసిక స్థితిని పెంచాలి అంటే కనుక స్కూల్ కరికులం లో కూడా వాళ్ళకి ఇది మోరల్ సైన్స్ అంటారా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేసేవంటారా ఒకటి చెయ్యాలి నెక్స్ట్ ఆటలు అనేవి మనకి లేవండి ఎప్పుడైతే మనకి మోర్ అండ్ మోర్ ప్లే గ్రౌండ్ ఉండి ఆడతారో పిల్లలు ఆ ఆడ ఆ ఓటమి కానివ్వండి ఆ ఫెయిలూర్ కానివ్వండి అలసట మూలాన దే ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ బట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేదు ఎంతసేపు మనకి వీడియో గేమ్స్ అనో సోషల్ మీడియా అనో టీవీ అనో ఉన్నాయి ప్లస్ అనదర్ వన్ ఇస్ ఈవెన్ డాక్టర్స్ ఆర్ టెలింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ వీ టేక్ జంక్ ఫుడ్ ఈ రోజున మనకి మామూలుగా ట్రెడిషనల్ గా చేసే వంటలు ఎవరికి కూడా పిల్లలకి నచ్చడం లేదు సో దట్ ఈస్ ఆ ప్రిజర్వేటివ్స్ మూలన దట్ ఈస్ ఆల్సో అగ్రవేటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో మనము అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే ఒక కాలర్ తో మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దామండి హలో హలో మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి అమ్మా నమస్తే మేడం నా పాపకి మా అమ్మాయికి ఇద్దరు అమ్మాయిలండి
ఇవన్నీ చేస్తాం అండి కోపం తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకోవాలి అది ఏంటి డిప్రెషన్ వినండి అమ్మా చెప్తారు సార్ ఓకే వినండి చెప్తున్నారు అమ్మా ఇది డెలివరీ అయిన తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత ఏంటంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి వినపడుతుందమ్మా ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏమంటామంటే మనం పోస్ట్ పార్టమ్ సైకోసిస్ అంటాం ఈ పోస్ట్ పార్టమ్ సైకోసిస్ ఏంటంటే అది పుట్టంగానే అది మన డెలివరీ అవ్వగానే ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట మీరు కనుక అప్పుడు కరెక్ట్గా మెడికేషన్ కానీ ఇచ్చి ఉంటే మటుకు ఈ స్టేజ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చేది కాదు అక్కడ కరెక్ట్గా మెడికేషన్ వాడకుండా తర్వాత దీన్ని ఇలా ప్రొలాంగ్ చేసుకోవటం వల్ల ఇది మీకు ఆ పాపకి కోపాలు రావటము అరవటము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే ఈ పోస్ట్ పార్టమ్ సైకిల్స్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఎప్పుడెప్పుడు ఈ పిల్లల్ని చంపేద్దామా అనే ఆలోచనలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు ముందేంటంటే మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఒక సాకేట్రిషన్ కలవండి సాకేట్రిషన్ కలిస్తే ఆయన మందులు ఇస్తారు ఆ మందులు ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ థెరపీస్ తీసుకోండి థెరపీస్ ద్వారా ఏంటంటే దీని చాలా తొందరగా నయం అవుతుంది లేకపోతే ఆ అమ్మాయి కావాలని చేయట్లేదు మీరు ఇది ఒకటి ఆలోచించాలి మీరు ఆ అమ్మాయి కావాలని చేయట్లేదు ఆ బ్రెయిన్లో ఉన్న కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటాం దీన్ని ఈ కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఆ పాపకి అలా అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఒక డాక్టర్ని కలవండి తర్వాత ఈ డాక్టర్ని కలిసి మందులు వాడిన తర్వాత ఆ థెరపీస్ కోసం దగ్గరలో ఉన్న క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ కలవండి మీ సమస్య అనేది చాలా తొందరగా నయమైపోతుందమ్మా ఓకే ముఖ్యంగా ఉమెన్ కండి మెనిస్ట్రేషన్ టైంలో ఆఫ్టర్ డెలివరీ మెనోపాస్ టైంలో సార్ చెప్పినట్టు ఈ హార్మోన్స్ చేంజెస్ మూలాన సైక్లాజికల్గా రకరకాల వర్రీస్ డిప్రెషన్స్ ఉంటాయండి వాటిని కనుక సమంగా గైనకాలజిస్ట్ కానివ్వండి కౌన్సిలర్స్ కానీ అడ్రస్ అయ్యకపోతే కనుక చెప్తున్నారు ఏడేళ్ల నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది అని ఎస్ ఓకే సార్ ఇందాక మనం అంటే మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ అని మాట్లాడుకున్నప్పుడు అసలు మైల్డ్ వాళ్ళని చూస్తే ఏమి డిఫరెన్స్ తెలియదేమో వాళ్ళు నార్మల్ డ్యూటీస్ అంతా వాళ్ళు అలాగే చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మరి వాళ్ళు డిప్రెషన్లో ఉన్న విషయం తెలిసేది ఎలా వాళ్ళని సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఒకటి అంత ముందు ఏ మనిషి అయితే ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నాడో ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి స్టేజ్ స్టార్ట్ అవుతుందో యాక్టివ్నెస్ అనేది పడిపోతుంది ఓకే తర్వాత వీళ్ళు ఒకప్పుడు బాగా చాలా తక్కువ తినాలనుకోండి ఇప్పుడు చాలా అతిగా తినేస్తూ ఉంటారు ఓకే అతిక తింటం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది తర్వాత ఇంతకుముందు ఏ దేంట్లో అన్నా సరే ఇంట్లో చాలా ఫస్ట్ ఏ పని చేయాలన్నా వీళ్ళే ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకొని అన్నీ చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏం పని చేయాలన్నా నాలో ఓపిక లేదులే నాకు కొంచెం నీరసంగా ఉంది నేను ఇప్పుడు చేయలేను అని వీళ్ళు దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చారనుకోండి ఇంతకుముందు వెళ్ళంగానే వాళ్ళు ఫస్ట్ అన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి రిసీవ్ చేసుకోవటం ఇది అలా చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దూరం నుంచి హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా అని అప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మన ఇంట్లో వాళ్ళకి అబ్జర్వ్ చేసే వాళ్ళకి అది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ప్లస్ వీళ్ళు ఏంటంటే రాత్రి పూట నిద్ర అనేది చాలా తక్కువ పడుతుంది కొంతమందిలో ఏంటంటే రేపు పొద్దున్న జాబ్ జాబ్కి వెళ్ళాలంటే జనరల్గా ఆరు గంటలు లేచిపో లేచిపోయే వాళ్ళు కూడా పన్నెండు ఒంటి గంట అనేది లేగరనమాట కొంతమందిలో ఎక్కువ నిద్ర అనేది చూపిస్తూ ఉంటారు ఇంకొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఎక్కువ వాళ్ళు చూపులన్నీ పైకి చూస్తూ ఉంటారు ఎదురు అంత ఎంతమంది ఉన్నా సరే వాళ్ళు చెప్పు కూడా పైకి చూస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఏదో శూన్యంలో చూస్తూ ఇంకా నాకు అంతా కోల్పోయింది ఇంకా నాకేం లేదు ఇంకా నేను దేనికి పనికి రాను ఉన్నేమో ఇంకా నాకు నా అన్నీ నేను చేయలేనేమో అనేది వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం కొంతమంది మనం చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళలోనే సెల్ఫ్ టాక్ వస్తుంది సెల్ఫ్ లాఫ్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ మాట్లాడేసుకోవటం వాళ్ళ వాళ్ళని నవ్వుకోవటం కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వాళ్ళే ఏడ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇదంతా మైల్డ్లోనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ఇదంతా స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇంకా ఈ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎప్పుడైతే మనం మీరు అన్నట్టు ఇందాక సివిర్ అన్నాం కదా ఆ సివిర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఇంకా బాగా ఎక్కువైపోతుంది ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఆడని మనిషి కూడా కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది అనుకోండి సో ఇదేంటంటే వాళ్ళకి బాగా స్ట్రెస్ కానీ ఈ ప్రెషర్స్ కానీ బాగా ఎక్కువైనప్పుడు దాన్ని ఎలాగా తీర్చాలనో తెలియక నేను ఇంకా చేయలేనేమో ఆ పని ఇంకా నా వల్ల కాదేమో అని వచ్చే స్టేజే ఈ డిప్రెషన్ అనమాట సో ఇంట్రోవర్ట్ అనచ్చా ఇంట్రోవర్ట్ వర్డ్ కరెక్ట్ అంటే కొంచెం దాంట్లో ఏంటి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే ఎందుకంటే ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అయినా సరే కొంతమంది ఎక్స్ ఇప్పుడు ఇంట్రోవర్ట్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు అలాగే ఒకవేళ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అయినా సరే ఎక్స్ప్రెస్ అయినా సరే కొన్ని విషయాలు బయటకు చెప్పలేకపోయాడు అనుకోండి బట్ ఫైనాన్షియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు దాకా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం 
ఇలాగే అసలు తినకపోవడం ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడడం మాట్లాడకపోవడం అనేది మనకి మనకి కొన్ని సార్లు మనం గుర్తించుకోవచ్చు ఆమె నాకేమైనా వరి అవుతున్నాను అని కనీసం పక్క వాళ్ళకి తప్పకుండా తెలుస్తుంది సహజంగా నోటీస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది మనకి హ్యూమన్ వాల్యూస్ అంటే మానవ సంబంధాలు అనేవి చాలా ముఖ్యం అంటే ఆ మెంటల్ అవుట్లెట్ ఒక ఫ్రెండ్ నో ఒక ఇంట్లో వాళ్ళతో మనము నేను ఇది ఈ విధంగా కొంచెం ఫీల్ అవుతున్నాను అనే చెప్పుకునే సంబంధ బాధ్యతీ ఉండాలి తల్లికి కొడుకు కానివ్వండి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కానివ్వండి ఫ్రెండ్స్ లో కానివ్వండి ఉండడం మూలాన మేబీ ఆయన చెప్పినట్టు ఒక సినిమాకి వెళ్తేనో ఒక మంచి పుస్తకం చదివితేనో ఒక బయటకి వెళ్తేనో కొంచెము దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫీల్ తర్వాత వెన్ దర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్ అండి అంటే మా స్పిరిచువల్ అంటే మరి భజనలు అవి చేయని అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ దే మస్ట్ లిజన్ టు ద గుడ్ పాజిటివ్ థాట్స్ అవి వినడం మూలాన ఒకటి రెండు ఐ ఫీల్ ఇఫ్ దర్ ఎక్స్ మా ఇప్పుడు మా ఎన్ఎస్ఎస్ లో స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ద స్లమ్స్ అక్కడికి వెళ్లి స్లమ్స్ లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ తర్వాత వాళ్ళకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ని నోట్ చేసుకోవడం తర్వాత అటువంటి సహాయ కార్యక్రమాలు చేయడం మూలాన దే ఫీల్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ అరే మనం ఎంత ఫార్చునేట్ వీ హావ్ పేరెంట్స్ అండ్ వీ హావ్ ఇది వీళ్ళకి అంటే నాకు అనిపించింది అంటే వీళ్ళకి ప్లెజర్ ఇచ్చే పనులేవైనా ఒకసారి అమెరికాలో ఒక ఆవిడ సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకున్నారట సూసైడ్ చేసుకోవాలి అంటే హస్బెండ్ పోయారు తర్వాత కొడుకు యాక్సిడెంట్ లో పోయాడు నా జీవితం ఇంతే చచ్చిపోవాలనుకుంటే ఒక పిల్లి మ్యా మ్యా అని చిన్న పిల్లి వస్తే ఆవిడ కొంచెం పాలు పోసారట దానికి అది ఎంతో సంతోషపడి ఆవిడ కాలు దగ్గరే ఉండి రోజు వస్తుంటే పాలు పోస్తుంటే నేను ఒక పిల్లికి పాలు పోస్తేనే ఇంత సంతోషంగా ఉంది కదా ఎవరికైనా సాయం చేస్తే అని రెండు మూడు ఏళ్ళు అవుతున్న వేరే వాళ్ళకి రోటీ చేసావు బ్రెడ్ లాంటివి చేసి వెళ్ళిస్తే ఆ ఓల్డ్ లేడీ చాలా సంతోషపడిపోతుంది అమ్మా నన్ను నువ్వు గుర్తించి తెచ్చిచ్చావు అని అలా షీ స్టార్ట్స్ హర్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ షీ గెట్స్ ఇమెన్స్ ప్లెజర్ సో ఇవన్నీ కూడా చిన్న విషయాలే అయినా మనము చిన్నప్పటి నుంచి కానివ్వండి ఇలా ఒంట్లో బాగాలేని వాళ్ళు సైకలాజికల్ గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళని మనం చిన్న యాక్టివిటీస్ వాళ్ళతోటి చేయగం చేయించగలిగితే గుర్తించి ఐ థింక్ వీ కెన్ అడ్రస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ మేడం సో సార్ అగైన్ అంటే ఇప్పుడు ఇదేమన్నా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కూడా మనం డిప్రెషన్ వస్తుంది అనొచ్చు అంటారా ఏ హార్మోన్స్ దానికి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఎస్పెషల్ ఏంటంటే మూడు ఉంటాయండి ఫస్ట్ టైం సెరటోనిన్ అంటాం సెరటోనిన్ అంటే లెవెల్స్ అనేది దాని నార్మల్గా ఉంటే చాలా మంచి బాగానే ఉంటుంది ఈ సెరటోనిన్ అనేది ఏంటంటే వీళ్ళలో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సెరటోనిన్ అనేది ఎవరిలో తగ్గిపోతుందంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా ప్రేమలో బాగా ప్రేమించుకున్నారు వాళ్ళు ఇడిపోయారు వాళ్ళలో కూడా సెరటిన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అలాగే వాళ్ళు అందుకే వాళ్ళు చూడంగానే డిప్రెస్ అయిపోయాడు అంటాం కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రేమలో ఎంటర్ అయ్యారో అప్పుడే వాళ్ళు డిప్రెషన్ ఎంటర్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఒకసారి ప్రేమలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఇంకా సమాజం వదిలేస్తారు ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటలు వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటారు రాత్రి అంతా మొబైల్స్ లేదు లేదండి సో అలాగా అక్కడ సెరటిన్ లెవెల్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంది ఇంకోటి ఏమో బాగా ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ కన్సంప్షన్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళలో కూడా ఈ సెరటిన్ లెవెల్స్ తగ్గే ఆస్కారం ఉందనమాట దీంట్లో ఏంటంటే ఈ సెరటిన్ లెవెల్స్ తగ్గవడం వల్ల వాళ్ళు మూడ్ చేంజెస్ అనమాట ఇవన్నీ మూడ్ చేంజెస్ అంటాం అసలు ఇది అంతకు వెళ్ళే బదులు ఈ థాట్ డిస్టార్షన్స్ అంటాం ఈ థాట్ డిస్టార్షన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మేడం ఇందాక చెప్పారు కదా నెగిటివ్ థింకింగ్ అని నెగిటివ్ థింకింగ్ అంగానే మనం ఏదో ఒక ఏదో అనుకున్నట్టు కాదు ఏదో నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నాను కదా ఇది ఆలోచన విధానం కూడా కొన్ని రకాల ఆలోచన విధానం ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటాం ఫిల్ట్రేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళాం అందరం పెళ్ళికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైందంటే ఫుడ్ అంతా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అసలు తిరుగులేని ఫుడ్ ఉంది అసలు అందరూ చాలా బాగుంది సూపర్ అంటారు కానీ ఏమైందంటే ఆఖరిలో ఉప్పేట మర్చిపోయారు పెళ్ళిలో మధ్య పెరిగేసుకున్నప్పుడు ఉప్పేట మర్చిపోయారు ఇంక ఇదంతా మానేసి అసలు నువ్వు ఉప్పే లేదు కదా అసలు ఉప్పే లేవాస్ అసలు ఇది పెళ్ళేనా అసలు దీనికి ఇది ఉందా ఇది దీన్ని థాట్ డిస్టార్స్ అనమాట అసలు ఏమి లేని దాన్ని ఆ చిన్న విషయాన్ని పట్టుకొని దాని పెద్ద భూతత్వంలో చూడటం అదొకటి ఇంకోటి వచ్చే టైం ఇప్పటికేమో మనకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ థింకింగ్ అంటాం బ్లాక్ అండ్ వైట్ థింకింగ్ అంటే ఉంటే అటెన్ ఉండాలి లేకపోతే ఇటెన్ ఉండాలి అటు ఇటు కాకుండా నేను జీవించను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అబ్బాయికి టెన్కి టెన్కి రావాలనుకుందాం వాళ్ళకి నైన్ పాయింట్ ఎయిటే వచ్చినాయి ఇంకా నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది నేను అట్లే నేను ఇంకా ఇంకా నేను చదవటం వేస్ట్ నేను ఇంకా చదవను నేను ఇటే ఇంటే ఒడిని పోతాను అలాగా ఇది ఇలాంటి వాటిని మనం నెగిటివ్ థింకింగ్ అంటాం ఇంకోటి ఏమో బ్లేమింగ్ అంటాం బ్లేమింగ్ ఏ
అలాగా ఇది ఓవర్ జనరలైజేషన్ అంటాం తర్వాత ఇంకోటి వచ్చి సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ బ్లేమింగ్ అంటాం సెల్ఫ్ బ్లేమింగ్ ఏంటంటే మా అమ్మకి నేనే కారణం మా అమ్మకి ఎలా రోగం రావాలంటే దానికి నేనే కారణం నేను ఆ రోజు ఇలా చేయడం వల్ల నాకు మా అమ్మ ఎలా తయారైంది లేకపోతే ఊర్లో ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ అయిందంటే ఆ రోజు నేను అక్కడ రాయి పెడతాం వల్ల అలా జరిగింది దానికి నేనే కారణం ఇలాగ మనిషి అసలు మనిషి ఆలోచనలకి అసలు ఈ ఒక మీనింగ్ అంటూ ఉండదు అనమాట అంటే ఆ థాట్ అండ్ థాట్ డిస్టార్డ్స్ అని అలాగ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనిషిలో ఈ థాట్ డిస్టార్డ్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతాయో అప్పుడు ఇలాగ మన డిప్రెషన్ కానీ యాంగ్జైటీ కానీ స్ట్రెస్ కానీ ఇవన్నీ లో లోన్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట సో దానికి సెరటోనిన్ కారణం అన్నిటికీ ఓకే మేడం మళ్ళీ వస్తాను మీ దగ్గరికి యా సో ఇలాంటి ఇలాగ ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ఒక రీజనింగ్ అంటూ ఉండదు అనమాట తర్వాత ఇంకో మనం అప్పుడు ఆఫీస్లో చూసుకున్నాం అనుకోండి ఆఫీస్లో ఆఫీస్ థింకింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నా పైన కనుక నా బాస్ లేకపోతే నేను బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను ఆ బాస్ ఉండటం వల్ల అసలు నేను అలా చేయబోతున్నాను ఆ బాస్ కానీ నా దగ్గర లేకపోయి ఉంటే నేను ఈ పాటికి ఎక్కడో ఉండేవాడిని అలాగా మనం జాబ్స్లో చూసినట్టయితే అదే కనుక నేను అతి మంచితనం అంటాను నేను చాలా మంచివాడిని నుంచి అంత మంచి నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఎంత వాళ్ళకి ఎందుకు ఇలా జరగట్లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి వాళ్ళకి జరగచ్చు కదా సో ఇలా ఇలా అని చూస్తూ ఉంటాం ఇంకోటేమో నేను చెప్పిందే రైట్ అంటారు నేనేం చెప్పినా సరే నేను ఎప్పుడు ఏం చేసినా సరే అదే రైట్ కావాలంటే అందరూ అడగండి లేకపోతే మీకు అను అనుమానం అంటే మన చుట్టాలను అడగండి లేకపోతే మన పక్కింటి వాళ్ళని ఎదురింటి వాళ్ళు అడగండి నేను చేసిందే రైట్ అని సో ఇవన్నీ థాట్ డిస్టార్స్ అనమాట ఎప్పుడైతే ఒక మనిషిలో ఇలా థాట్ డిస్టార్స్ ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది మ్యాండేటరీగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇంక ఈ సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందంటే ఇది ఒక్కటితో ఆగదు మీరు అన్నట్టు ఇందాక మ్యానియానా స్కిజోనా మూడ్ డిసార్డర్సా ఇంకేది పడితే మనం ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట వన్స్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇనీషియల్ స్టేజ్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి అవునండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే మేడం సో యాంగ్జైటీ అనేది దీనికి ఫస్ట్ స్టెప్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా సో యాంగ్జైటీని ఫస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి యాంగ్జైటీ ముందు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే సార్ చెప్పినట్టు నేనే అన్నిటికీ అని కాకుండా ఫస్ట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెంచుకోవాలి అది జాబా స్టూడెంటా హౌస్ వైఫా ఎవరైనా కానివ్వండి దట్ దెన్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఎస్ అంటే ఇప్పుడు నాకున్న ప్రాబ్లమ్ ని నేను చెప్పుకోగలగాలి అంటే అది తగ్గుతుందా అని కాదు వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ హ్యాపీనెస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డబల్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ సాండ్ సాడ్నెస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హాఫ్ అది కూడా ఉండాలి లేదు కనీసము మనకి మనము సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే మనం ఏ టైంకి లేవాలి ఎన్ని ఎన్ని గంటలు పడుకుంటున్నాం ఎంత తింటున్నాం వాట్ ఫుడ్ వి ఆర్ టేకింగ్ మీ టైం అనేసి మనము ఒక వాకింగ్ యోగా అనేసి ఏమన్నా చేయగలుగుతున్నామా ఇవన్నీ చిన్న విషయాలే కానీ మన హెల్త్ కి ఫిజికల్ హెల్త్ కి మెంటల్ హెల్త్ కి ఎమోషనల్ హెల్త్ కి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అస్ అందుకని మనకి మామూలుగా చిన్నప్పుడు ఆటలను పెద్ద అయ్యాక లేకపోతే స్పిరిచువల్ గా కొంచెం బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ పెంచుకోండి అనేసి ఇవన్నీ చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ రోజున ఈ సోషల్ మీడియా ప్రభావం మూలాన మనకి టీవీలో చూస్తే వైలెన్స్ కానివ్వండి హింస కానివ్వండి మనకి వాళ్ళు ఎటువంటి ప్లాన్లు వేసి అత్తగారు కోడలను లేకపోతే హస్బెండ్ ను చంపాలని ఇవే తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి అదే మళ్ళా మళ్ళా చూడడం మూలాన దీస్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఎక్కువ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దామని రెడీగా ఉన్నారండి తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు కొంచెం స్పష్టంగా మాట్లాడండి అమ్మా అర్థం కావట్లేదు ఓకే మాట్లాడండి బాగా చెప్పే లక్షణాలు బట్టి చూస్తుంటే ఏమో ఒకటేమో ఫోబియాస్ అని అనిపిస్తుంది ఫోబియా అంటే ఏంటంటే భయాలు ఇది అని దాని కింద ఫోబియా అంటాము కానీ ఇంకోటి విషయం వచ్చినప్పటికి మీరు చెప్పే లక్షణాలు కొంచెం అనుమానాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి బాగా అన్నట్టు నేను చచ్చిపోవాలి అనుకుంటున్నానంటే దీన్ని స్కెజోఫెర్నియా అంటారు అమ
ఈ స్కెజోఫెర్నీ వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే అనుమానాలు అనేది బాగా ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాయి ప్లస్ అది కాకుండా ప్రతి చిన్న విషయానికి ఎవరో నన్ను ఏదో చేసేస్తున్నారు నన్ను చంపబోతున్నారు అనేది ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాయి ప్లస్ అది కాకుండా వీళ్ళల్లో ఎవరో మాటలు నాకు చెవులో ఎవరు వచ్చి నన్ను పిలుస్తున్నారు బయటికి నాకు చెవులో మాటలు వినపడుతున్నాయి నాకు ఎదురుగా ఎవరో కనపడుతున్నారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని మనం స్కెజోఫెర్నీ అంటామమ్మా ఒకసారి మళ్ళీ వీళ్ళకి ఒకసారి స్కెజోఫెర్నీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కంటిన్యూషన్గా మెడికేషన్ అనేది వాడాలమ్మా మెడికేషన్ అనేది మటుకు ఎక్కడ ఆపకూడదు సో ఒకసారి మళ్ళీ మీరు ఇంత ముందు పాత డాక్టర్ ఎవరైతే కలిశారో ఆ పాత పాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని టెస్టులు చేయించిన తర్వాత ఈ మందులు మళ్ళీ మార్చాలా అదే మందులు వాడాలో డాక్టర్గా డిసైడ్ చేసి మీకు ఇస్తారమ్మా ఇది మటుకు మీరు కంపల్సరీ వాడాలి ఇది వాడకుండా మటుకు మీరు నెగ్లెక్ట్ ఆపాం కంటే ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వల్ల జెనెటిక్గా రావచ్చు తర్వాత ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల రావచ్చు కొన్ని మెడిసిన్స్ రా మూలన రావచ్చు ఆయన చెప్పినట్టు డయాగ్నైజ్ కరెక్ట్గా చేసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివ్యూ చేస్తే కనుక మొరలెస్ ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ ఇంకా మంచి వచ్చాయి కాబట్టి క్యూర్ ఉంటుంది ఇంకో కాల్ అండి హలో 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 సో ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు అంటే వాళ్ళ బిహేవియర్లో డిఫరెన్స్ తెలుస్తూనే ఉంటుంది కదా సో దాన్ని ఫస్టే కనుక మనం నోటీస్ చేసి ఇమీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళినప్పుడు రిజల్ట్ ఉంటుంది అంటారా అంటే పిల్లల్లో చూసినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఏదో అల్లరనో మంకుతనమనో గారామ్మనో అనేసి ఊరుకుంటారండి అంటే అవతల వాళ్ళ పుస్తకాలు చింపేయడం అలా అల్లరి చేసినప్పుడు కానీ అది కొంచెం మనం గుర్తించగలిగే దశలో ఉంటాం తర్వాత టీనేజ్లో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో ఫీలింగ్ అనో జలస్ అనో ఫెయిల్ అయ్యాడనో మోడీగా ఉన్నాడనో అనుకుంటాం కానీ దాన్ని కూడా అడ్రస్ అయ్యాం పెళ్ళయ్యాక వాళ్ళు డిఫరెంట్గా ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి అయితేనేమో ఆ వాడి మూలాన అబ్బాయి మూలాన ఇలా అయిపోయింది అబ్బాయి అయితే అమ్మాయి మూలాన అయింది వాళ్ళకి అండర్స్టాండ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తే కనుక బ్రాటప్ నుంచి కూడా ఉంటాయండి బ్రాటప్లో తేడాల మూలాన కావచ్చు జెనెటిక్గా కావచ్చు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి కావచ్చు సో ఎప్పుడైతే ఏదైనా తేడా ఉన్నప్పుడు పేరెంట్స్ ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి ఏదైనా ఉంది సెక్రటరీస్ దగ్గర తీసుకెళ్ళడం దిస్ నథింగ్ రాంగ్ అలాగే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కి మ్యారేజ్ అయ్యాక గొడవలు కానివ్వండి ఇంకేదో వర్క్ లేకపోతే హస్ వైఫ్ కి ఏదో ఎక్కువ సాలరీ అనో ఎక్కువ చదువు చిన్న విషయాలు ఏదైనా కావచ్చు లేదన్నా డిస్టెన్స్ లో వేరే వేరే ప్లేసెస్ లో ఉండడం మూలను లేకపోతే అయిందాక ఆయన చెప్పిన అనుమానం మూలను ఉంటే ఇట్ కెన్ బి క్యూర్డ్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దే మస్ట్ బి రెడీ టు టేక్ ద మెడికల్ హెల్ప్ సో ఎప్పుడైతే ఆ మెడికల్ హెల్ప్ ఉంటుందో తర్వాత ఈ బ్రాటప్ అనే దానికి మనము చూసుకుంటే కనుక ఫ్యామిలీ స్కూల్ అండ్ సొసైటీ ఎస్ అంటే సొసైటీలో మనకు ఉండే సినిమాలు కానివ్వండి ఆ ప్రభావం ఒకటి స్కూల్లో ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది ఇందాక మొన్న లాస్ట్ టైం మనం చూస్తే ఒకటో క్లాస్ పిల్లల్ని ఆరో క్లాస్ వాడు సెలవు కోసం అని చంపేశాడు సో దాన్ని మన డిప్రెషన్ అవన్నీ అనము ఎమోషన్స్ ని హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే అనేసి సో ఈ మనం ఎప్పుడైతే మనం తోటకూర నాడే చెప్పబోతివా అనేసి మొదట్లో మనం గుర్తించి కనుక సైక్రటిక్ హెల్ప్ కానివ్వండి కౌన్సిలింగ్ హెల్ప్ కానీ తీసుకుంటే మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది చేస్తున్నారండి హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు శ్రీదేవ్ అండి శ్రీదేవ్ గారు మాట్లాడండి ఏమైంది కానీ ఆయన మందులు రాసినా తగ్గలేదు నువ్వు ఎందుకు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావు స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంది నీకు అంటే డాక్టర్ నాకైతే నైట్ అయితే నిద్ర రాదు ఓకే వినమ్మా చెప్తాను నీ వయసు నీ వయసు ఎంత అమ్మా నీ వయసు ఎంత అమ్మా శ్రీదేవి కాల్ కాల్ లో ఉన్నారా ఆ ఉన్నామండి ఓకే మీ వయసు ఎంత డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైనా మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయా ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైనా మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయా అమ్మా నాకు 
కొంచెం టెన్షన్ ఉంది ఎక్కువ టెన్షన్ అయినప్పుడు అది అనేది నాకు ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది గుగ్గలు బాగా నొప్పి ఇస్తాయి అవునా ఓకే 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 ఇది పెద్ద నువ్వు కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదమ్మా దీనికి కారణాలు అంటే నేను చెప్తాను దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సొమటో ఫామ్ డిజార్డర్ అంటాం ఈ సొమటో ఫామ్ డిజార్డర్ అనేది ఏదంటే ఏదైనా అనుకున్న పని సరిగ్గా జరగలేనప్పుడు లేకపోతే మనం అనుకున్న ఎగ్జామ్ కానీ సరిగ్గా రాయలేనప్పుడు లేకపోతే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఏదైనా సరే అనుకుని జరగకుండా ఉండి దాన్ని ఆ థాట్స్ అన్ని సప్రెస్ అయిపోతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంచెం మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎగ్జామ్ రాయాలి ఎగ్జామ్లో వస్తే నాకు సరిగ్గా మార్కులు రాయలేదు లేకపోతే నేను ఎగ్జామ్ రాయాలి ఆ టైంకి నేను వెళ్ళలేకపోయాను ఒక సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయ్యాను అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే తప్పు నీది కాదు అని చెప్పి ఒక ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చేసి అక్కడి నుంచి ఏమవుతుందంటే మనకి బాడీలో ఉన్న చేంజెస్ని ఒకటి ఒకటి ఇస్తూ ఉంటుంది దీన్ని మనం ఈ డిజార్డర్ ఏమిటంటే సొమటోఫామ్ డిజార్డర్ అంటాం ఒక దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ ఇది పిల్లల నుంచి పిల్లల చిన్నపిల్లల నుంచి వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళు ఫార్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేదాకా ఇది వస్తూ ఉంటుంది ఈ సొమటోఫామ్ డిజార్డర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకు తలనొప్పి అంటారు తర్వాత చేతుల నొప్పి అంటారు తర్వాత చెస్ట్ పెయిన్ అంటారు తర్వాత కడుపు నొప్పి అంటారు తర్వాత కాలు నొప్పి అంటారు అన్ని నొప్పులు చేస్తూ ఉంటారు జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడన్నా మనకి డబ్బులు ఉన్నప్పుడు వెళ్ళిపోయి షాపింగ్ చేస్తాం కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డాక్టర్ షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ డాక్టర్ సరిగ్గా చేయలేదని ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ డాక్టర్ సరిగ్గా చేయలేదు ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు సో ఇలాగా వీళ్ళు డాక్టర్ షాపింగ్ చేయడం వల్ల ఎక్కడికెళ్ళినా సరే అన్ని నార్మల్ అమ్మ నీకేం కాలేదు అంటారు కానీ వీళ్ళు నంబర్ అనమాట వీళ్ళు మందులు వాడతానే ఉంటారు మళ్ళీ నాకు తగ్గలేదు అంటారు సో ఇదేంటంటే ఎస్పెషల్లీ సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఆ సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఫస్ట్ ఆ చిన్నతనం నుంచి ఏం జరిగిందో అని కరెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ కనుక కరెక్ట్గా డయాగ్నస్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాప చెప్పిన పద్దెనిమిది ఏళ్ళ పాప చెప్పింది ఏదైతే చెప్పారో అది ఒక ఒక నెల నుంచి రెండు నెలలో దాన్ని తగ్గించేయచ్చు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి రోగాలు కూడా ఆ పాపకి రావన్నమాట ఓకే మరో కాలర్ ఉన్నారండి హలో 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 మేడం గారు నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు లక్ష్మీనారాయణ మేడం గారు మాట్లాడండి లక్ష్మీనారాయణ గారు మా అమ్మాయి పేరు ఏమో తేజస్విని మేడం గారు మాట్లాడండి వింటున్నాం ఆ మేడం గారి విషయం ఏంటంటే ఆ మా పాప బీకామ్ సి అండి పైన గారు విషయం ఏంటంటే మా అమ్మ కొద్దిగా యాంగ్జైటీ గురవుతుంది మేడం గారు ఎవరన్నా చుట్టాలు వచ్చినా వాళ్ళ మెచ్చి రాకపోవడము ఇంట్లో ఎవరంటే చిరాకపోవడము కోపడము మేడం గారు విషయం ఏంటంటే అయితే విషయం ఏంటంటే ఈ మధ్య ఎవరో పిలిచినట్టుగా ఎవరో పిలిచినట్టుగా ఎవరితో తన చెవులకి ఏదో ఏడ్చినట్టుగా ఆ విధంగా మానసికంగా గురై మా మీద ఏం మాట్లాడుతుందో తెలియట్లేదు మన తమ్ముడు అంటే చాలా చిరాకు పడుతుంది సో వినండి స్టాండర్డ్ గా నిలబడిపోతుంటాడు స్టాండర్డ్ గా నిలబడిపోయి అలాగే ఒక అరగంట కానీ పదిహేను నిమిషాలు కానీ గంట కానీ ఆమె మైండ్ డైవర్షన్ అయ్యే వరకు కూడా అలాగే నిలబడుతుంది అమ్మ రాసా అన్నా కానీ చెయ్యి వదిలించి చేసుకుంటుంది స్టాండర్డ్ గా నిలబడుతుంది ఈ రెండు వేల పదహారు నుండి స్టార్ట్ అయింది మేడం పదహారు నాలుగేళ్ళు ఓకే ఓకే అండి వినండి డెఫినెట్ గా అమ్మాయికి సైక్లాజికల్ ప్రాబ్లం ఉందండి అది ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఇది ఇంతకు ముందు అంటే చిన్నప్పుడు జరిగిన సంఘట మూలాన లేకపోతే కెమికల్ డిజార్డర్ మూలాన లేకపోతే వై షీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అనేసి మనము సైకోథెరపీ ఇప్పిస్తేనే తనకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అలా నుండి నుంచుండిపోతుంది వన్ మా వన్ అవర్ అంటే కనుక అది స్కిజోఫని అని తనకి రకాల ధ్వనులు వినిపించడం లేకపోతే చిరాకు పడ్డ ఇవన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తనకి సైక్లాజికల్ ప్రాబ్లం ఉంది అయితే ఇప్పుడు నేను అనుకున్న సైక్లాజికల్ కౌన్సిలింగ్ దాటి సైక్రాటిస్ట్ ట్రీట్మెంట్ దాకా అమ్మాయి తప్పకుండా వెళ్ళాలి ఇంకా మీరు ఆలస్యం చేయకుండా ముందు మంచి సైక్రాటిస్ట్ డాక్టర్ని కలవండి మనకి హైదరాబాద్లో కానివ్వండి వేరే చోటు కానివ్వండి అనేక మంది డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మన డాక్టర్ గారు కూడా ఏం చెప్తారో చూద్దాం అది లక్షణాలు అన్నీ దీంట్లో కరెక్ట్గా మీరు కనపడలేదండి అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఉందంటే మీరు చెప్పిన లక్షణాలు అంటే ఒకటి రెండే చెప్పారు కానీ పూర్తిగా చెప్పలేదనమాట ఈ పూర్తిగా చెప్పలే ఒక్కోసారి ఏంటంటే దీన్ని ఏంటంటే కెటటోనియా అంటాం కెటటోనియా అంటే ఒకేసారి అలాగే నుంచుపని ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే చేతులు పైకి పెట్టారంటే చేతులు అలాగ పైకి పెట్టేస్తారు లేకపోతే ఇంకోటేమో కాళ్ళు పైకి ఎత్తేస్తారంటే కాళ్ళు అలాగే పైకి పైకి పెట్టుంటారు సో మీరు చెప్పిన లక్షణాలు ఏంటంటే అన్నిటికీ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సో దీనికి ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు మేడం గారు చెప్పినట్టు మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఫస్ట్ సైకాటిస్ట్ని
మాట్లాడండి మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు పద్మావతి పద్మావతి గారు మాట్లాడండి మా పాపకి హెల్త్ బాగుంటుంది మేడం ఇప్పుడు సార్ చెప్పినవన్నీ డిగ్రీ పాస్ అయింది మేడం మా పాప మ్యారేజ్ చేసేవండి అతను వదిలేసేది అమ్మాయిని నల్లగా ఉంటుందని చెప్పేసి వదిలేసేసాడు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది మేడం వినండమ్మా ఒకసారి సార్ చెప్తారు మీకు మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడండి సార్ తో సార్ మాట్లాడి అమ్మా ఇది ఏమవుతుందంటే చాలా ఎప్పుడైతే మనిషి బాగా మానసికంగా కృంగి కృంగిపాటు గురవుతారో ఇంకా నాకు ఏం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటివన్నీ కా వస్తూ ఉంటాయి అమ్మా ఎందుకంటే చెవుల మాట్లాడిన పడతాం కానీ లేకపోతే వేరే బయ బయటకు వెళ్ళి ఇలా చేయటం కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనసు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మన మనసుకి ఇబ్బంది బాగా కలిగిన తర్వాత అది కొన్ని రోజులుగా దానికి ఏమి అసలు మనం ఏం చేయలేమేమో ఇంకా తీరదేమో అనే వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి బాధలను అనిపించిన తర్వాత ఇలాంటివన్నీ కనపడతా ఉంటాయి అమ్మా ఇమీడియట్గా మీరు ఏం చేయాలంటే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక డాక్టర్ని కానీ కలిసిన తర్వాత ఆమెకి రెగ్యులర్గా ఏదో పని చెప్తూ ఉండాలి మీరు ఇంట్లో అలాగే కూర్చుంటే ఇంకా రోజు రోజుకి అది కండిషన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది రోజు రోజుకి ఏదో ఒక యాక్టివిటీ అనేది చేయించండి ఇంట్లో ఒక వంట వండటము లేకపోతే బట్టలు ఉతకటము ఇవన్నీ కానీ మీరు ఏవో అలా ఎలా అనుకుంటారంటే ఆ పక్క ఇంటికి వెళ్ళి అలాగే వెళ్ళి బట్టలు తీసుకొస్తుంది లేకపోతే మనల్ని అరుస్తుంది ఇలాగా మీరు అసలు ఆమె చేస్తుందని మీరు అనుకోమకండి ఆమెకు ఉన్న సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల అలా బిహేవ్ చేస్తుంది కానీ నిజంగా అయితే ఆమె అలా బిహేవ్ చేయట్లేదు అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ నలుపు అనేది అసలు మీకు అలా మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడద్దండి ఎందుకంటే అది చాలా తప్పు అనమాట ఎప్పుడు ఎరగొండలు మంచి వాళ్ళు ఇలా ఇలా కూడా మీరు ఇంట్లో అసలు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు సో వాళ్ళకి ఎందుకు డైవర్స్ అనేది దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ కానీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే చాలా సపోర్టివ్గా ఉండాలి కానీ మనకి ఇంకా ఏదైనా జరిగినా సరే మనం మంచిగా జరిగింది సో జరిగిందే జరిగిపోయింది మనం దాని గురించి ఆలోచించక్కర్లా ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి పేషెంట్స్కి మనం ఏం చెప్పాలంటే గతం గురించి ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు గతం గురించి ఆలోచిస్తే మనకి బాధ తప్ప ఇంకేం ఉండదు ఎవరు గతం గురించి ఆలోచించుకున్నా బాధలు తప్ప ఇంకేం ఉండవు అలాగే ఫ్యూచర్ గురించి కూడా ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు మనం ఆలోచించేది అంతా ఎక్కడ ఉండాలంటే మనం ప్రజెంట్లో ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రజెంట్ లో ఆలోచించుకుంటామో అప్పుడే అని మనకి ఎలాంటి రోగాలు అంటే రావు సో మీ అమ్మాయి దగ్గర మటుకు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒక ఏదో ఏదో తప్పు చేస్తుందన్న భావంతో మీకు కలగకూడదు ఆమె కలిగించకూడదు చాలా సంతోషంగా ఉంచి ఎక్కువ మీరు ఆమెతో ఎక్కువ పనులు చేపిస్తూ ఉండండి ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఇంకే ఇంకే ఆలస్యం చేయకుండా ఏం చేస్తారంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న ఒక సైకాటిస్ట్ డాక్టర్ తీసుకెళ్ళండి అలాగే ఒక క్లినికల్ సైకాలజీ తీసుకెళ్ళండి ఈమె అన్ని పనులు ఈ చాలా తొందరగా తీడించి నయమైపోద్ది ఇంకా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది ఒకసారిగా మ్యారేజ్ డైవర్స్ అయిపోయిందని ఇంకంత జీవితం ఏమి అయిపోలేదు ఇంకా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది సో జీవితంలో పైకి మనం ఎవరు ఎవరు ఎలా అవుతారో ఎవరో చెప్పలేము సో దీని గురించి మటుకు మీరు ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఆమెకి బాగా ఎక్కువ సపోర్ట్ చేయండి ఇలా సపోర్ట్ చేస్తే మటుకు ఆమె చాలా తొందరగా దీని నుంచి బయటకు పడిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ విషయాల కోసం డైవర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో ఈ భరోసా వాళ్ళు పోలీస్ కేసు తర్వాత వెంటనే కౌన్సిలింగ్ ఇప్పిస్తున్నారండి అమ్మ ఇప్పుడు ఒకవేళ డైవర్స్ అయినా వచ్చిన భయం లేదు నీ అంతటి నువ్వు బతకగలవు ఉద్యోగం చూసుకోవడమో నీ పిల్లల్ని చూసుకోవడమో చెయ్యాలి అని కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు ఈ అమ్మాయికి ఎప్పుడైతే కొంచెము మ్యారేజ్ లో ప్రాబ్లం ఉండి డైవర్స్ వస్తుంది అని పేరెంట్స్ అనుకుని ఉంటారో కారణం ఏదైనా కానివ్వండి నలుప జాబ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ పేరెంట్స్ నీ అంతటి నువ్వు బతకగలవు నీకు ఉద్యోగం వస్తుందనో మేము చూస్తామనో ఈ అవకాశం అనో కొంచెం ధైర్యం చెప్పి తన్ని ఏదో విధంగా అప్పుడే సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వండి పెద్దవాళ్ళు చెప్పనివ్వండి ఒక అవకాశం లో ఆ సార్ చెప్పినట్టు పెట్టుంటే మేబీ థింగ్స్ డౌ బీన్ డిఫరెంట్ మన వాళ్ళు ఏదైనా ప్రాబ్లం రాగానే ఎక్కువగా జాలి అవన్నీ చూపిస్తారు కానీ ఆ దానికి కావాల్సిన పరిష్కారం అంటే డోంట్ రిగ్రెట్ అబౌట్ ద పాస్ట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫియర్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే కనుక ఆ డైవర్స్ కానివ్వండి డెలివరీ విషయం అప్పుడు కానివ్వండి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ని తట్టుకునే శక్తి వాళ్ళకి వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారండి హలో 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 మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి కొంచెం స్పష్టంగా మాట్లాడండి ప్రాబ్లమ్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చెప్పండి ఇప్పటి నుంచి అట్లా ఉంది మీకు హలో చారి గారు చారి గారేనా మీ పేరు 
హలో ఓకే సో సార్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు చూస్తూ ఉంటే తలనొప్పి కూడా డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతుంది అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు నిజంగా తలనొప్పి అనేది కూడా అది ఒక సిమ్టమ్ అనుకోవచ్చు అంటారా నిజంగా మనకి తలనొప్పి అనేది చూసినట్టయితే మనిషి ఇలాగ మనం కూర్చున్నాక మనం బ్రెయిన్ ఇలా కోసేసి దాన్ని ఆపరేషన్ చేయొచ్చు మరి అప్పుడు తల లేని తలనొప్పి ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది సో మనకి బ్రెయిన్లో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ గిచ్చిన నొప్పి వస్తుంది ఇక్కడ గిచ్చిన నొప్పి వస్తుంది ఇక్కడ గిచ్చిన నొప్పి వస్తుంది ఎక్కడ గిచ్చిన నొప్పి వస్తుంది కానీ బ్రెయిన్ సెల్స్లో మటుకు ఇది ఏదైతే పెయిన్ సెల్స్ ఉంటాయో ఆ పెయిన్ సెల్స్ ఉండవు అనమాట ఈ పెయిన్ సెల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే విపరీతంగా ఆలో ఇప్పుడు ఏదైనా సరే మీరు ఒకసారి మీరే కనుక ఒక ఒక గంట సేపు దేని గురించి ఆలోచించండి ఇదంతా లాగేసినట్టు ఇలా వస్తూ ఉంటుంది ఇంకొకటి తలనొప్పి వచ్చే కారణాలు ఏంటంటే మనకి ఏదైనా సైట్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఇదా దానికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకో ఛాన్సెస్ వచ్చినట్టే మనకి ఎప్పుడైనా సైనస్ ఉన్నప్పుడు సైనస్ ఉన్నది విపరీతంగా వచ్చినప్పుడు అది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ చెవులో ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇయర్ టర్మ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఈ తలనొప్పి వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ప్రతి దానికి నిజంగా బ్రెయిన్ దానికి అసలు చేయకూడదు తల ఉన్న అలాగేం లేదండి ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్ ఏంటంటే ఆ పెయిన్ సెల్స్ అనేది ఉండవు అనమాట బాడీ మొత్తం మనం ఎక్కడ గిచ్చినా ఎక్కడ కొట్టినా పెయిన్ ఉంటుంది కానీ బ్రెయిన్ లో ఆ పెయిన్ సెల్స్ ఉండవు సో దాని వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆ పెయిన్ అనేది సెన్సిటివ్ టెన్స్ ఉండదు అనమాట సో ఎస్పెషల్ గా పెయిన్ నాకు తలనొప్పి వస్తుంది అంటే దానికి వివిధ కారణాలు అనుకుంటారు కానీ దట్ ఈస్ సమ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ని తీసుకోలేకపోవడం అది ఎగ్జామ్ కానివ్వండి లేకపోతే జాబ్ కానివ్వండి ఇంకొకటి ఆ డిసప్పాయింట్ ని దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిజాల్వ్ అంటే నెక్స్ట్ టైమ్ ఇంకో బా చేద్దామనో లేకపోతే ఇంకొకటి రిక్రియేషన్ ఏదైనా చూద్దామనో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ చెప్పడానికి చాలా ఈజీగా అనడానికి డిప్రెషన్ లో ఉన్నారు అనడం చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే అది ఎంత సివియారిటీ లెవెల్లో ఉంటుందో అర్థం అవుతుంది సో మేడం అసలు దీని నుంచి ఓవర్ కమ్ అవ్వాలి అంటే ఎటువంటి హ్యాబిట్స్ అలవాటు చేసుకుంటే మంచిది అంటే ఫస్ట్ హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండి దెన్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కి మనం అది వాకింగ్ యోగానా మెడిటేషన్ ఎవరి పద్ధతిలో జిమ్ ఏం చేస్తారో అది ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఏజ్ ముసలి వాళ్ళకైతే ఇంట్లోనే పది నిమిషాలు నడవచ్చు పసిపిల్లలు అయితే ఆడుకుంటారు స్కూల్లో కాలేజెస్ లో ఆటలు అనేవి దెన్ సైకలాజికల్ గా అంటే మెంటల్ హెల్త్ కి మనం మంచి పుస్తకాలు చదువుతున్నామా సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ చదువుతున్నామా లేదంటే మంచి థాట్స్ పాజిటివ్ థాట్స్ ట్రై చేస్తున్నామా మూడు తర్వాత ఎమోషన్స్ ని ఒక కోపం రాగానే అన్నం మానేసో లేకపోతే అవతల వాళ్ళని కొట్టేసో కత్తితో పొడిచేసో అలా చేస్తున్నామా ఆర్ యూ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్ దెన్ హౌ వీఆర్ ఛానలైజింగ్ అవర్ ఎనర్జీ ఈ నాలుగెట్టు మీద కనుక మనం కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి డిప్రెషన్ అనేది సైక్రటిస్ట్ లో అవసరం అనేది రాకపోవచ్చు అండి సార్ మీరు క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ గా ఏం చెప్తారు వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉండాలి ఈ హ్యాబిట్స్ అనేది ఎప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ ఆలోచన అనేది ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ లో అమిక్ డాలే ఉంటుంది ఈ అమిక్ డాల వల్లే మనకి ఆవేశం కానీ కోపం కానీ జలసీ కానీ ఫియర్ కానీ సూసైడల్ టెండెన్సీ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మన అమిక్ డాల ఉంటుంది ఆ బ్రెయిన్ లో మనకి అమిక్ డాల ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇంత కూడా ఉండదు అంటే మనం మొత్తం బాడీ చూసుకుంటే ఇంత పాట అది అమిక్ డాల అనేది ఈ అమిక్ డాల ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ అమిక్ డాల బాగా ఓవర్ గా రియాక్ట్ అవుతుందో మనిషిలో కోపాలు తాపయాలు ఆవేశాలు ఈ డిప్రెషన్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఈ అమిక్ డాల బాగా ఓవర్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ ఫ్రాంట్ లో పంటాం ఇది ఫ్రంట్ లో పడమంట దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ప్లానింగ్ కానీ అచీవ్మెంట్స్ కానీ మోటివేషన్ కానీ ఒక మనిషి బాగా పైకి వచ్చాయంటే ఇది మనం ఫ్రంట్ లో పని చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడైతే ఎప్పుడైతే మనిషి బాగా ఎమోషనల్ గా ఆలోచిస్తున్నాడో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఫ్రంట్ లో ఫంక్షనింగ్ తగ్గించేస్తుంది ప్లస్ అలాగే మనకి లోపల మెమరీకి సంబంధించింది ఉంటుంది అనమాట ఆ మెమరీ కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది ఎప్పుడైతే మన ఎమోషన్స్ ఎక్కువైనాయో సో ఇలా తగ్గించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనిషి సాధించాలనుకుంది కానీ చేయాలనుకున్న చేయడు అందుకే కోపలు ఉన్నా డిప్రెషన్ ఉన్నా ఏ మనిషి అయినా సరే తను ఏం పని చేస్తున్నా కూడా తను విచక్షణ జ్ఞానం కోల్పోతాడు ఎందుకు విచక్షణ గోల్ జ్ఞానం కోల్పోతున్నా అంటే ఆయన హిప్పో క్యాంపస్ అంటే హిప్పో హిప్పో క్యాంపస్ అంటే మెమరీ సంబంధించింది అనమాట మనకు అంత మెమరీ అయితే ఉందో అదంతా హిప్పో క్యాంపస్ లో ఉంటుంది ప్లస్ మనం ఏదైతే అచీవ్మెంట్ చేయాలో అది మన ఫ్రంట్ లోబ్ లో ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ అమిక్ డాల చిన్నది ఇంత చిన్నది అది బాగా ఎమోషన్స్ బాగా పెంచుతున్నప్పుడు ఈ రెండింటిని పని పని చేయకుండా చేస్తుంది ఈ
नैगटिव मन दरी दापल्लों को राकंड चूस कटा डिप्रेषन की मन लवसर उ दीर्पेको आलवा आलोक इधी वाल हेल्प नमस्कार